ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ പുട്ട് നനച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് വെള്ളത്തിന് പകരം ചേർക്കുന്ന സംഭവം ഇനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നനവ് കുറവാണെന്നെങ്ങാനും തോന്നുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എങ്ങാനും ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിരട്ടപ്പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ചിരട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിരട്ടപ്പുട്ട് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിരട്ടപ്പുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് പുട്ട് റെഡിയായി ആവി നല്ലപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരിറ്റ് പോലും പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ഈ പുട്ട് ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടി വാട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കില്ലേ പുട്ട് ആ ഒരു പുട്ടിനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ പുട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനും കിട്ടണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും കേട്ടോ കാരണം ചിലവർക്കൊന്നും തേങ്ങയൊന്നും ഇഷ്ട കാരണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ചിലവർ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ താഴത്ത് മാത്രം ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ചിലവർ കുറേ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറേ കൂടെ ഒക്കെ തേങ്ങ ഇടുന്നതാണോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുക അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടും പഴം വെച്ചിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാട്ടോ അതെ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ കുറച്ചൊരു പഞ്ചസാരയോ പഴമോ ഒക്കെ കൂട്ടി കുഴിച്ചു കൊടുത്താലും അവർ നല്ല നല്ലതായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കഴിച്ചിട്ട് എണീറ്റ് പൊക്കോളും ചിലർക്കൊന്നും ഈ പുട്ട് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടും അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ പുട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ കാരണം നല്ലൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് ക്രേഷൻസ്